Teknolojik gelişme mi yoksa arz talep meselesi mi? Ya da insanların daha iyisini istemesinin bir sonucu mu? Evet bu listemizde öyle araçlar var ki gerçekten de şaşıracaksınız. İnanmayacaksınız. Belki de siz de isteyeceksiniz. Bu listemizde dünyanın en garip 10 arabası var. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Altı metre uzunluğunda ve saatte 360 kilometre hız yapabilen bir canavarla tanışın. Geleceğin otomobili gözüyle bakılan inanılmaz bir hem hava hem de kara aracı. Rotax 912 motor bulunan bu efsane araç 2016 yılında tüm testleri başarıyla geçmeyi başardı. Ama şöyle bir sorun var. Bu aracı sürmeniz için hem araba ehliyeti hem de pilotluk lisansınızın bulunması gerekiyor. Efsanevi bir araç. Normal görünüşüne baktığımızda diğer araçlardan herhangi bir farklılık göremiyoruz. Ama onun öyle bir özelliği var ki trafik sorunu çözüp gideriyor. Tabii ki bu araçtan alanlar için. Dört jantında inanılmaz derecede uzayabilen kanatları sayesinde artık tüm araçların üstünden rahatça ne geçebileceksiniz. Normal şehir standartlarında pek fazla işe yaramasa bile 4x4 olmasından dolayı arazi şartlarında da oldukça başarılı bir araç sayılacaktır. Özellikleriyle dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşımaktadır. Letrons bir ARGE projesi olarak hayata geçirilmiştir. 8 ay gibi kısa bir sürede Levent Erenler ve takım arkadaşları tarafından hayata geçirilmiştir. Letrons %100 Türk mühendisliğin ürünüdür. Türk yapımı Transformers lakabını alsa da gerçekten tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Arazi koşullarında yaşamayı sevenler ve altın gibi değerli materyaller aramayı sevenler için tasarlanmış ve herhangi bir kötü durumda 30 saniye gibi kısa bir sürede toparlanan bu jip yurt dışında oldukça ilgi duymayı başarmıştır. İnanılmaz bu araç 30 saniyede karavan olabiliyor ve yine 30 saniyede arazi jipine dönüşebiliyor. Volkswagen Transporter aracınızı ek bir paket sayesinde bu şekle dönüştürebilen şirket şu anda taleplere yetişmekte oldukça çok zorlanıyor. Bir hafta içerisinde Transporter model aracınızı inanılmaz bir değişime sokarak karavan şekline sokuyorlar. Ve muhteşem konforlu ve daha büyük ve ferah hale gelen araç ile inanılmaz tatiller yapılmaya imkan sağlanıyor.
Yaklaşık 3,5 milyon Türk lirası civarında fiyatı olan bu karavan fiyatını duyar duymaz dikkatleri çekmeyi başarıyor. İç kısmının inanılmaz tasarımı lüks otellerden herhangi bir farkının olmadığını gösteriyor. Üstelik bununla da kalmıyor. Alt kısmındaki deposuna binek aracınızı ve motosikletinizi de saklayabiliyorsunuz. Şaka gibi ama bu Mercedes'in bu aracı 100 bin adet satmayı başardı. Kaza yapmayan araç dakabıyla tanınan bu araç 54 volt Live Po 4 pili ile çalışıyor. Bir şarj ünitesiyle yaklaşık 150 km yol gidebilen bu muhteşem araç lastiklerinin 360 derece dönebilmesi sayesinde giremeyeceği hiçbir yer yok. Şu an geliştirilme aşamasında olmasına rağmen ön satıştan 50 bin adet satılmayı başarmış. İnanılmaz güzellikte olan bu araç 1961 yılında yaklaşık 4000 adet üretilmiştir. 7 yıl üretimi yapılan bu araç 1968 yılında şirketini batırmıştır. Taleplerinin fazla olmamasından dolayı tarihin kara lekesine istenmiştir. Ama inanılmaz bu araç hem karada hem de denizde gidebilme özelliği vardır. Şimdilerde o kadar talep var ki kapanan şirketin açılması tekrardan söz konusu. Peel P50 Peel Enerji Şirketi tarafından 1962-1965 yılları arasında üretilen tek kişilik 3 tekerlekli mikro otomobildir. Araç 2010 Guinness Rekorlar kitabında en küçük seri üretim 3 tekerlekli otomobil olarak yer almıştır. Araçta 4.2 beygir gücünde 49 cc hacminde motor olup son hızı 61 km'dir. Aracın geri vitesi olmayıp geri götürmek için arka bölümde bulunan krom koldan tutup çekmeniz gerekmekteydi. BMW'nin Gina Light Vizon model olarak isimlendirdiği yeni konsept otomobilinin özelliği çok kaliteli ve özel bir kumaştan yapılmış gövdesinin serbestçe şekillendirilebilmesidir. Kumaşın alt katmanlarında yer alan teller yardımıyla istenilen şekle sokulup aracın dış görünümü tamamen değiştirilebiliyor. Bu zamana kadar hep görmeye alışkın olduğumuz sert dış yüzeyden farklı bir yapıya sahip olması da insanları biraz şüpheye sokuyor. Akla gelen sorular ise bu kumaş yapısının aracın aerodinamik yapısı üzerinde nasıl bir etki olduğu ve yüksek hızlarda herhangi bir güvenlik problemine yol açıp açmayacağıydı. 2019 yılında seri üretime geçirilip satışa sunulması planlanıyor. 